হাই এভরিওয়ান আমরা আগের ভিডিওতে আলোচনা করেছিলাম ওহমের সূত্র এবং কিছু গাণিতিক উদাহরণ যেটা ওহমের সূত্র প্রয়োগ করে করা যায় আজকে আমরা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ টপিক আলোচনা করব যেটা ভালো করে বুঝে রাখা খুবই প্রয়োজন রয়েছে ইএমএফ সম্বন্ধে তোমরা আগেই জেনেছো মানে ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স কিংবা তরিচালক বল আর নতুন যে টপিকটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কোষে অভ্যন্তরীণ রোধ তোমরা যে রোধের সম্বন্ধে জানলে যেটা আমরা ওহমের সূত্রে তোমরা লক্ষ্য করে দেখেছো এই ক্যাপিটাল আর কি আমরা রোধ বলেছিলাম এটা কিন্তু অভ্যন্তরীণ রোধ নয় এটা হচ্ছে বার্ষিক রোধ এবার অভ্যন্তরীণ রোধ ব্যাটারির মধ্যে কিভাবে আসে সেই সম্বন্ধে আমরা একটু জানবো তার জন্য এই বর্তনীটা একটু ভালো করে বুঝে নিই এখানে লক্ষ্য করে দেখো এটা তো রোধের চিহ্ন তোমাদের আগের ভিডিওতে আমি বলেছিলাম তাহলে এটা হচ্ছে একটা এক্সটার্নাল রেজিস্ট্যান্স কিংবা বার্ষিক একটা রোধ তার দুই প্রান্ত এ এবং বি এর সাথে একটা ই তরিচালক বল যুক্ত একটা ব্যাটারি যুক্ত করা হলো এবারে দেখো এই যে যুক্ত করার ফলে স্বাভাবিকভাবে ব্যাটারি থেকে কারেন্ট এই রোধের মধ্য দিয়ে যাবে আবার নেগেটিভ প্রান্তে এসে ঢুকবে এইখানে এই বর্তনীতে এই অবস্থায় একটা স্থির মানের প্রভামাত্রা কিন্তু যাচ্ছে এই তরিত প্রভাব কোষের বাইরের বর্তনীতে যেটা দেখতে পেলাম আমি এক্ষুনি বলেছি তোমাদের ধনাত্মক মেরু থেকে ঋণাত্মক মেরুর দিকে যাচ্ছে মানে এ থেকে বিয়ের দিকে যাচ্ছে তরিত কেশর মধ্য দিয়ে যখন তরিৎ প্রবাহ হয় যেটা দেখতে পাচ্ছ এখানে তরিৎ প্রবাহ হচ্ছে তখন কোষের মধ্যে কি হচ্ছে না কোষের বিভিন্ন উপাদান থাকে তো কোষের যে উপাদানগুলি রয়েছে এই তরিৎ প্রবাহের বিরুদ্ধে কি করে না বাধা সৃষ্টি করে তাহলে কোষের মধ্যে এই যে বাধা সৃষ্টি হলো এই বাধাকেই বলা হয় কোষের অভ্যন্তরীণ রোধ পরীক্ষাতে সংজ্ঞা লাগে এই কোষের অভ্যন্তরীণ রোধকে যেরকম বহিষ্ঠ রোধকে আমরা ক্যাপিটাল আর দিয়ে প্রকাশ করি ওই রকম অভ্যন্তরীণ রোধকে আমরা স্মল আর দিয়ে প্রকাশ করি তো এবারে যদি বলা হয় তোমাদেরকে যে এই বর্তনীতে প্রভামাত্রা কত না আমরা জানি প্রভামাত্রা হচ্ছে তরিচালক বল বাই রোধ অথবা বিবাহ পার্থক্য বাই রোধ যেটা তোমরা এখানেও দেখেছো ভি গোলস টু আই আর তাহলে আই সমান কত হচ্ছে ভি বাই আর এই ক্ষেত্রে ভি মানে দেখতেই পাচ্ছ কি লেখা আছে ই আর মানে কি না এখানে ক্যাপিটাল আর আর এর জন্য যে রোধ দুটো শ্রেণী সমবায় মানে একসাথে আছে ওই জন্য মোট রোধ কত হবে আর প্লাস আর তো এখান থেকে যদি আমরা বজ্রগণন করি তাহলে ই সমান পাওয়া যাবে আই ইন্টু আর প্লাস আই ইন্টু স্মল আর দেখো রয়েছে আর আর আই কে একদিকে সরিয়ে দাও কারণ বিবাহ পার্থক্য যদি বলা হয় তাহলে তো আর ই হবে না তখন সেটা আর আই হবে কেন বিবাহ পার্থক্য তো দুটো বিন্দুর মধ্যে হবে এটা এখানে দেখতে পাচ্ছ এ বি যার মধ্য দিয়ে প্রভামাত্রা যাচ্ছে তাহলে এইখানে আমরা এই যে ই ইকুয়ালস টু আর আই প্লাস আর ইন্টু আই তাহলে ক্যাপিটাল আর আই ইকুয়ালস টু বি কেন এটাই হচ্ছে বিবাহ পার্থক্য কিংবা বিবাহ প্রভেদ ইকুয়ালস টু তরিচালক বল মাইনাস অভ্যন্তরীণ রোধ গণিত প্রভামাত্রা তার মানে যে পরিমাণ আমাদের তরিচালক বল ছিল বিহ পার্থক্য তার থেকে একটু কম কত কম না সেটা হচ্ছে আর আই একেই আমরা বলি কোষের অভ্যন্তরীণের কিংবা কোষের অভ্যন্তরীণ বিভব পতন বা নষ্ট বোল্ট একে বলা হয় ইংলিশে লস্ট বোল্ট কেন এটা আমরা পাচ্ছি না তার মানে আমরা বলতে পারি এই যদি ইকুয়েশন যেটা তোমাদের বইতে দেখতে পাচ্ছ ইকুয়েশন নম্বর টু যেটা রয়েছে এখান থেকে তুমি ইজিলি বলতে পারো একক ধনাত্মক আধানকে কোষের ধনাত্মক মেরু থেকে রোধের মধ্য দিয়ে নিয়ে ঋণাত্মক মেরুতে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে কার্য করতে হলো সে কার্যটা হচ্ছে আর ইন্টু আই তাকেই আমরা বলেছিলাম বিভব পতন আবার এই আধানকে কোষের ঋণাত্মক মেরু থেকে ঘুরিয়ে কোষের ধনাত্মক মেরুতে যদি আমরা নিয়ে আসি তার জন্য কি তো কার্য কত হবে না এই পোর্শনটা আর আই উল্টোটা তার মানে কি একক ধনাত্মক আধানকে কোষের ধনাত্মক মেরু থেকে বহিষ্ঠ রোধ কিংবা রোধক ক্যাপিটাল আর এর মধ্য দিয়ে তরিত বর্তনীতে একবার ঘুরিয়ে আনতে যে পরিমাণ কার্য হয় কিংবা যে পরিমাণ কোষ দ্বারা কার্য হয় তাকেই আমরা তরিচালক বল কিংবা ক্যাপিটালি কিংবা ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স বলি কিংবা সেই মানটা হচ্ছে ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স কিংবা তরিচালক বলের মানের সঙ্গে সেটি সমান হয় তার মানে এভাবেও আমরা কোষের তরিচালক বলের সংজ্ঞা দিতে পারি আমাদের এবারে নেক্সট যে ব্যাপারটা রয়েছে যে সমীকরণটা আমি তোমাদের বললাম আমি এখানে খাতাতেও লিখে রেখেছি তোমরা লক্ষ্য করে দেখো যে ক্যাপিটাল আর আই ইকুয়ালস টু ভি ইকুয়ালস টু ই মাইনাস আর আই কোনো কারণে ধরো এই বহি যে রোধটা রয়েছে মানে বহিষ্ঠ যে রোধটা লাগানো রয়েছে এক্সটার্নাল যে রেস্টেন্সটা রয়েছে এইটা আমি খুলে দিলাম তাহলে কোনো রোধ নেই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি কি লিখবো ই ইকুয়ালস টু 
कैपिटल आई इन टू स्मल आर तर मान कि बर्तनी तरित कोषे मेरुदूटर मध्य जो विभव पार्थक्य हे मेरुदूटर मध्य से कार्य करते हैं क्षेत्र मुक्त बर्तनी तरिदार रही धनत्मक तरिदार ऋणा तरिदार तरह मध्य मुक्त बर्तनी बाहर रेजिस्टेंस नहीं उदाहरण रही मैं कैपिटल स्मल आर चेहरे फर्मुला रही है मान गो बस उत्तर बेर आलोचना करब रोधांग सम्बन्धे परिवाहिकांग सम्बन्धे आलोचना करते गाँव पर रोध मूलत विषय निर्भर कर हाँ भौत अवस्था किपारो से स्थिर था निल निल रोध हम कैपिटल आर दर्घ हे एल और प्रस्तुत क्षेत्रफल हम कैपिटल रोध रही है दर्घर संगे कि सम्पर्क ना दर्घर संगे सम्पर्क हम समानुपातिक सम्पर्क जो तरह प्रस्तुत क्षेत्रफल ध्रुवक थे मान कि जत लम्बा ता ती रोधुक्त एकदम सहज बेपारो तुम्हारे एक पाइप मध्य दिए जल पाठ छोट टुकड़ो पाइप एक ही स्पीडे जो जल पाठ छोटो टुकड़ मध्य तरह जाए क्योंकि खूब लम्बा पाइप है जो एक समय लागे तेल समानुपातिक सम्पर्क प्रस्तुच्छेद एक ही रेखे दर्घ बढ़ाना मध्य दिए इलेक्ट्रन गुलीन तधाओ बेड़े जाए क्षेत्रफल संगे व्यस्तानुपात सम्पर्क मान क्षेत्रफल जो बढ़े रोद तमे क्यों ना जदि तुम दर्घ अपरिवर्तित रेखे क्षेत्रफल बढ़ाना परिवार जो तरित बाह मान इलेक्ट्रन से सहजे जतायात करते बुझते ही एक छोट दरजा और एक बड़ दरजा स्वाभाविक भाव बड़ दरजा दिए एक ही समय बसि मानुष बढ़ोते पर तो ये व्यस्त में सम्पर्क युटो के जो जौगिक भेद नियम लगाना है तरह लिखते परि और समानुपातिक एल बाई ए समानुपातिक चिन्ह तुलते गले ध्रुवक आसा हे रो जो घनत्व तुम्हारा लिखे आगे क्लस नाइने रो ये रो के बलाबाह रोधांग कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कि बांगल् बलाेक्षिक रोध तो दो नाम रही है एखान तुम्हारा संज्ञा तैरि करते पर जो एल इक्ल्स टू वन और ए इक्ल्स टू वन तक आर इक्ल्स टू रो है अर्थात एकक दर्घ एवं एकक प्रस्तुच्छेद कि एकक प्रस्तुच्छेद क्षेत्र विशिष्ट कि क्षेत्रफल विशिष्ट को दुई विपरीत पृष्ठ जी एक घनकर मत धरी दुटो विपरीत तल जो दुटो विपरीत तल से दुटो विपरीत तल मान दो विपरीत पृष्ठ तर मध्यवर्ती अंश रोध के उपादान रोधांग शुद्ध ओ परिवार शुद्ध तमार रोधांग बोलना तमार उपादान रोधांग माना क्योंकि निर्दिष्ट एवं उष्णता परिवर्तन है तक रोध परिवर्तन है तक मान परिवर्तन है तो अवश्य क्लस टेन सिलेबस अंतर्गत एम नहीं है तो यहां रो इक्व टू लिखल आर ए बल तो एस आई तेक बेर करब आर हे ओहम ए हे मीटर स्कोयर एल हम मीटर तेल उत्तर हलो ओहम मीटर सी जी एस ए जो करब मीटर जगह सेमि लिखब तक आसें ओहम सेमि एट व्यवहारिक कर लागे ओहम मीटर संगे ओहम सेमि सम्पर्क की हमें एक मीटर समान एकश सेमि तो यह एक देखो ये एकश एस एखे छो ना एक प्रश्न शर्ट प्रश्न रकम है को एक धातु किबाह नाम बोलने तरह रोधांग अत बोलते कि बोझ पैके एक उष्णता थक तुम्हारा क्यों जो उष्णता लेखा थको से लिखे जुड़ी डिग्री सेलसियस उष्णता है जेहतु सी जी एस ए मान देव आज है तब कि एक सेमि दर्घ एवं एक बर्ग सेमि एक सेमि दर्घ एवं एक बर्ग सेमि प्रस्तुच्छेद जे एक ब्लक नेब ठीक से ब्लकर मध्य हमें ये रखब 
সেই ব্লকটা নিলাম সেটা নির্দিষ্ট যেহেতু আমার কথা বলা যায় তাহলে আমার ব্লক নেব তখন তার দুই বিপরীত পৃষ্ঠের মধ্যে রোধ হবে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এইট টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স ওম যেহেতু এটা সিজিএসি ছিল তাই এই মানগুলো সিজিএসি লিখলাম যদি এটা মিটারে থাকতো মানে এসআইতে তখন এটা এক মিটার হতো এটা এক বর্গ মিটার হতো এবার প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে তড়িৎ পরিবাহিত অঙ্ক কিংবা ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটি কি হবে না রো যা পাবে তোমরা সেটাকে উল্টে দেবে মানে অন্য নক নেবে মানে ইনভার্স করবে তাহলে ওয়ান বাই রো তাকেই আমরা বলি পরিবাহিত অঙ্ক তাহলে ওয়ান বাই রো হচ্ছে সিগমা সেই সিগমাটা এইখানে তোমাদের লেখা নেই এই পেজে লেখা রয়েছে দেখবে সিগমা ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই রো সিগমাটাই হচ্ছে পরিবাহিত অঙ্ক তার মানে সংজ্ঞা কিভাবে আমরা বলতে পারি একক দৈর্ঘ্য এবং একক প্রস্তছেদের ক্ষেত্রফল যুক্ত কোনো পরিবাহিত পরিবাহিত অঙ্ক মানে পরিবাহিত অঙ্ক জানতে গেলে পরিবাহিতা জানতে হয় তো সে পরিবাহিতাটা কি না পরিবাহিত হচ্ছে রোধের অন্য নক মানে রোধের যা মান পাবে তাকে উল্টে দিলে যে রাশিমালটা পাওয়া যাবে যেটা এখানে কে দিয়ে লেখা হয়েছে অনেক বইতে ক্যাপিটাল বাই দিয়েও লেখা হয় সেইটা হচ্ছে পরিবাহিতা তো এই যে পরিবাহিতা তোমরা পেলে এই পরিবাহিতা থেকে তাহলে কোনো পরিবাহের যে পরিবাহিতা পাওয়া যাবে সেইটাই হচ্ছে তার উপাদানের পরিবাহিত অঙ্ক তোমার সহজে মনে রাখবে পরিবাহিত অঙ্ক হচ্ছে ওয়ান বাই আপেক্ষিক রোধ কিংবা ওয়ান বাই রোধাঙ্ক আর শুধু পরিবাহিতা মনে রাখবে ওয়ান বাই রোধ তাহলে একক কেমন দেবো রোধের একক হতো ওম ওহমকে উল্টে দাও লেখাটা চেঞ্জ করো উল্টে ও এইচ এম তাহলে হবে এম এইচ ও এই ওহমের উল্টানোটা হচ্ছে মো ওই জন্য চিহ্নটাও দেখো ওহমের চিহ্ন একদম উল্টো আর এসআইতে মোকে একটা ভালো নাম রয়েছে এই হচ্ছে সিমেন্স এই সিমেন্স নামটা দেখতেই পাচ্ছ যেটা ক্যাপিটাল এস দিয়ে চিহ্নিত করা হয় এই সিমেন্স নামটা হচ্ছে কিন্তু এই পরিবাহিতে এসআইতে একক ঠিক আছে এটা মনে রাখবে তাহলে ওয়াই ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই আর কিংবা কে ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই আর এটা হচ্ছে পরিবাহিতা আর এই পরিবাহিতাকেই আমরা বলি একক ক্ষেত্রফল এবং একক দৈর্ঘ্যযুক্ত কোনো পরিবাহিত পরিবাহিতাকেই আমরা বলি সেই পদার্থ কিংবা তামা হোক সে রূপা হোক সেই উপাদানের পরিবাহিত অঙ্ক এসআইতে কি হবে না ওয়ান বাই রো ছিল তাহলে রো তো আমরা জানি রো ছিল কি ওহম সেমি কিংবা ওহম মিটার উল্টে দিলে আমরা কি পাবো মো মিটার ওহমের উল্টানো মো আবার মিটার উল্টে গেছে মিটার ইনভার্স কিংবা মো কেউ না লিখে হয়তো এসআইতে লিখছে সে তখন সিমেন্স লিখবে তখন তার উত্তর আসবে সিমেন্স পার মিটার এইবার আমরা জানব আমাদের পরিবাহী অন্তর অর্ধ পরিবাহী এবং অতি পরিবাহী সম্পর্কে বাস্তবে তোমরা জানো সব পদার্থ তো তড়িৎ পরিবহন সহজে করতে পারে না তো যারা পারে সহজে তড়িৎ পরিবহন করতে তাদেরকে আমরা তড়িতের সুপরিবাহী কিংবা পরিবাহী কিংবা উত্তম পরিবাহী বলে থাকি যে কোনো ধাতুর মধ্যে এই গুণটি রয়েছে তাহলে কি বৈশিষ্ট্য থাকবে তাদের না তাদের বৈশিষ্ট্য এরকম থাকবে যে ধাতু রোধাঙ্কের মান খুব কম রোধাঙ্কের মান যাদের কম তারা হচ্ছে উত্তম পরিবাহী এবং এদের পরিবাহিতা খুব বেশি তার মানে কে এর মান খুব বেশি যেহেতু আর কম আর তামা সোনা ইত্যাদি ভালো পরিবাহী হলেও ধাতুর মধ্যে রূপর রোধাঙ্ক সবচেয়ে কম তাহলে যার রোধাঙ্ক যত কম তার পরিবাহিতা পরিবাহিত অঙ্ক বলিনি কিন্তু পরিবাহিতা মানে কে তার পরিবাহিতা হচ্ছে সর্বাধিক তো ধাতুর পরিবাহিতা যেহেতু বেশি তাহলে তড়িৎ পরিবহনের কাজে ধাতব তারই ব্যবহার করা হয় দেখবে আমরা ঘরে যে ওয়ারিং করছি কিংবা বিভিন্ন ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি যে তার দিয়ে জুড়ছি সেই তারের মধ্যে কিংবা সে তারটা কিসের তৈরি না সেটা তামার তার থাকে এই জন্য আবার যখন দূরে দূরে আমরা কারেন্ট পাঠাই একটু খরচ কমানোর জন্য তখন দেখবে অ্যালুমিনিয়ামের যে তার সেগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি তাহলে যারা পরিবহন করতে পারছে না তড়িৎ পরিবহন যারা করতে পারছে না তো অনেক পদার্থ রয়েছে রাবার প্লাস্টিক কাঁচ কাঠ এদেরকে আমরা বলি অন্তরক যারা সহজে তড়িৎ পরিবহন করতে পারে না তার মানে স্বাভাবিকভাবে এদের রোধাঙ্কের মান অনেক বেশি হবে যেরকম কত তোমরা দেখেছিলে পরিবাহের ক্ষেত্রে রোধাঙ্কের মান টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইট ওম মিটার থেকে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স ওম মিটার ছিল আর এর ক্ষেত্রে দেখো কত বেশি টেন টু দি পাওয়ার টেন ওম অন্তরকের ক্ষেত্রে ওম মিটার থেকে টেন টু দি পাওয়ার সেভেনটিন ওম মিটার তাহলে কত বেশি রোধাঙ্ক এই জন্য এরা তড়িৎ পরিবহন সহজে করতে পারে না কিন্তু এটা পজিটিভ দিকও রয়েছে যেহেতু সহজে তড়িৎ পরিবহন করতে পারে না তাহলে আমাদের যে ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতিগুলো রয়েছে যেখানে শক লাগার ভয় রয়েছে সেখানে আমরা এদেরকে ব্যবহার করে শক লাগার ভয় কিংবা শক লাগার বিপদ থেকে সবাইকে মুক্ত রাখতে পারছি তাই পরিবাহি তারে সর্বদা অন্তরক যেমন পলিথিন তোমার দেখেছ পলিথিলিনের ব্যাপারটা দেখেছ তারের গায়ে কি থাকে একটা আস্তরণ থাকে 
তোমার যেটাকে প্লাস্টিক ভাবো তো সেটা হচ্ছে কি অ্যাকচুয়ালি পলিথিলিন সেইটা দিয়ে আস্তরণ দেওয়া থাকে যাতে করে ভেজা হাতেও কি এমনি হাতেও ধরলেও কোনো শক লাগার ভয় থাকে না তোমার লক্ষ্য করে দেখবে টেস্টারে প্লাস্টগুলোতেও একটা কাভারের মতো থাকে তুমি হাতে ধরলেও পড়ে কাজ করলেও সেটা কিন্তু শক লাগার ভয় থাকে না এবারে প্রশ্ন হচ্ছে আমরা পরিবাহী জানলাম তার সাথে অন্তরক জানলাম কিংবা কুপরিবাহী পদার্থ জানলাম তাহলে অর্ধ পরিবাহী কি হবে না তারা সুপরিবাহী কিংবা অন্তরক কোনোটাই নয় তারা হচ্ছে একটা বিশেষ ক্লাসের কিংবা বিশেষ শ্রেণী পদার্থ কি না তাদের যে রোধাঙ্ক সুপরিবাহী পদার্থের তুলনায় বেশি কিন্তু অন্তরক তুলনায় কম তার একটা মাঝামাঝি ধর্ম থাকছে ওই জন্য নাম হয়েছে গেছে সেমি কন্ডাক্টর মানে অর্ধ পরিবাহী এর বৈশিষ্ট্য কি না তোমরা ধাতুর ক্ষেত্রে দেখবে যত উষ্ণতা বৃদ্ধি করা হয় তত তার কিন্তু রোধ বাড়ে এর কেস উল্টো যত উষ্ণতা বৃদ্ধি করবে তত রোধ কমবে তার মানে তত রোধাঙ্ক ফল করবে যেন গ্রাফেও দেখতে পারে পরীক্ষাতে গ্রাফ আঁকতে দিতে পারে যত উষ্ণতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে রোধাঙ্ক কিন্তু কমছে ধাতুর ক্ষেত্রে কিন্তু বাড়ে এটা হতে হতে দেখবে যদি তুমি উষ্ণতা জিরো ক্যালভিনে নিয়ে চলেছো তখন কিন্তু এটা অন্তরকের মতো আচরণ করবে কিন্তু যত এদিকে যাবে তত গ্রাফটা কিন্তু উপরের দিকে যাবে এবারে প্রশ্ন হচ্ছে তার মানে উষ্ণতা বৃদ্ধি করলে তাহলে কি অর্ধ পরিবাহী রোধ হ্রাস পায় হ্যাঁ অবশ্যই অর্ধ পরিবাহী রোধ কিন্তু হ্রাস পায় এবারে প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে অতি পরিবাহী কি যাদেরকে আমরা সুপার কন্ডাক্টর বলি যার প্রচুর ইউজ প্রচুর গবেষণা চলছে ফিজিক্সে তো তাপমাত্রা হ্রাস করা হলো হ্রাস করলে রোধাঙ্ক হ্রাস পায় এটা সবাই জানে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ তাপমাত্রা যত আমরা কমাবো তত কিন্তু এই ক্ষেত্রে কি দেখতে পাচ্ছি না এই ক্ষেত্রে রোধাঙ্ক বাড়ছে কিন্তু ধাতুর ক্ষেত্রে কি হয় যত তাপমাত্রা বাড়ানো হয় তখন কিন্তু রোধাঙ্ক বাড়ে আর যত তাপমাত্রা হ্রাস করা হয় তত কিন্তু রোধাঙ্ক হ্রাস পায় তাহলে এক ধরনের ধাতু কিংবা মিক্স মানে যৌগিক পদার্থ রয়েছে যাদের তাপমাত্রা একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতা যেটা দেখতে পাচ্ছ এখানে ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার কিংবা সংকট উষ্ণতা তার নিচে গেলে তার রোধাঙ্ক কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি শূন্য হয়ে যাচ্ছে তাহলে দেখো এখানে উষ্ণতা বৃদ্ধিতে পর পর বাড়ছিল হঠাৎ করে এই সেই উষ্ণতায় দুম করে রোধাঙ্ক শূন্য হয়ে গেল তার মানে এটা কিছু একটা এরকম উষ্ণতা যার জন্য এটা সম্ভব হচ্ছে একে বলা হয় ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার কিংবা সংকট উষ্ণতা পারদের ক্ষেত্রে যেরকম ফোর পয়েন্ট টু কেলভিন সিসার ক্ষেত্রে সেভেন কেলভিন কিংবা আরও রয়েছে যে নিয়মিয়াম নাইট্রোয়েড আরও কিছু যৌগ রয়েছে যার ক্ষেত্রে ষোলো কেলভিন তার মানে এগুলো সব নিম্ন উষ্ণতায় ঘটা ঘটনাগুলি বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন এটা উচ্চ উষ্ণতায় করতে কারণ উচ্চ উষ্ণতায় করলে আমাদের ব্যবহারিক দিকে অনেক কাজে লাগবে আর এই সংকট উষ্ণতার নিচে ইলেকট্রন যেগুলো থাকে তাকে সুপো ইলেকট্রন বলা হয় আর যেগুলো এর পরে যে ইলেকট্রনগুলো থাকে যে বাহকগুলো তাদেরকে নর্মাল ইলেকট্রন বলা হয় তো এটা মনে না রাখলেও হবে পরে কলেজে গেলে পড়বে আপাতত এটাই মনে রাখো অর্ধ পরিবাহের ক্ষেত্রে কি না এ ধাতু কিংবা যাকে আমরা বলছি সুপরিবাহী এবং অন্তরক তার মাঝামাঝি ধর্ম উষ্ণতা বাড়ালে তার রোধাঙ্ক কমে যাচ্ছিল ওই জন্য পরিবহন করার ক্ষমতা বাড়ছিল আর অতি পরিবাহী কি না উষ্ণতা বাড়ালে রোধাঙ্ক বাড়ে কিন্তু একটা নিম্ন উষ্ণতা একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতা হঠাৎ করে রোধাঙ্ক কিন্তু হ্রাস শুধু পাওয়া না শূন্য হয়ে যায় প্র্যাকটিক্যালি শূন্য হয়ে যায় একে সংকট উষ্ণতা বলা হয় এই আচরণ যে পদার্থগুলোর মধ্যে রয়েছে তারা হয়তো কোনো বিশেষ ধাতু অধাতু হতেই পারে যেরকম আমরা দেখলাম পারদের ক্ষেত্রে পারদ কিন্তু তরল ধাতু তার মধ্যে কিন্তু ধর্ম রয়েছে তাহলে এই ঘটনাকে আমরা বললাম যে সুপার কন্ডাক্টিভিটি আর যারা এটা মেনে চলে কিংবা এরকম পর্বটি শো করছে তারা হচ্ছে সুপার কন্ডাক্টার বাংলায় হচ্ছে অতি পরিবাহী কিংবা ঘটনাকে বলা হয় অতিপরিবাহিতা তাহলে তোমরা যা ফর্মুলা এখন অবধি শিখলে যেরকম আর এক বস্তু রয়েল বা ইয়ে যারা এখনই শিখেছিলে এই ফর্মুলা দিয়ে কিছু অঙ্ক হতে পারে কিন্তু যখনই দেখবে তারের কোনো অঙ্ক দিয়েছে ক্ষেত্রফলে মান দেওয়া নেই ব্যাসার্ধ কিংবা ব্যাসার মান দেওয়া রয়েছে তোমরা এ সমান পাই স্কোয়ার ফর্মুলা লাগিয়ে নেবে কারণ হচ্ছে যে কোনো তার ঠিক এরকম একটা গোলের মতোই তার মানে কি আলটিমেট কিন্তু তার প্রস্তচ্ছেদ কিন্তু সেই বৃত্তাকার তাহলে বৃত্তাকার প্রস্তচ্ছেদ হওয়া মানে কি আমি পাই স্কোয়ার ফর্মুলা লাগাতে পারি কিংবা আর এক বস্তু ডি বাই টু ওই ফর্মুল লাগিয়েও করতে পারি আর এই যে অর্ধ পরিবাহী ক্ষেত্রে আমি উদাহরণ মতো মনে হয় বলা হলো না যেমন সিলিকন জার্মেনিয়াম সবগুলোই রয়ে থাকবে এক্সাম্পলে অর্ধ পরিবাহীতে আর অতি পরিবাহীতে তোমরা সিসা পারত খুব সহজ এক্সাম্পল আর এখানে অঙ্ক রয়েছে একটা তো এই উদাহরণটা দেখবে আর রোধের এক কথা জানো ওম থাকে তাহলে করবে আমরা নেক্সট ভিডিওতে শ্রেণী সমবায় এবং সমান্তরাল সমবায় রোধের কিভাবে করা হয় আর তাদের ক্যালকুলেশন কিভাবে সেখান থেকে কিভাবে প্রয়োগ করবে সেটা জানবো টেল দেন বাই